E é isso aí, já estamos de volta, né? Rapidinho, falei para você que o intervalo era rápido, estamos de volta. Hoje nós temos muito trabalho pela frente aqui no programa. Eu quero contar com a sua participação, é claro, ela é muito importante. Nós vamos colocar aqui para você que ainda não nos adicionou entre os seus contatos. O Rica está colocando na tela agora o nosso WhatsApp. Você conversa com o nosso jornalismo diretamente aqui com os jornalistas, manda o seu pedido de matéria, a sua reclamação, né? Eu sei que tem muita gente reclamando aí de várias coisas na cidade, a gente tem que reclamar mesmo, e o nosso papel é esse aqui mesmo, né, gente? É mostrar, é tentar chamar a atenção para as autoridades para que né, essas irregularidades apontadas pela própria população sejam né, melhoradas, sejam sanadas aí por parte do poder público. Está aqui apenas para mostrar o caos, né? a gente quer que o caos seja resolvido, a ideia é justamente essa. E você, participando com a gente, você né, contribuindo para o jornalismo, você também faz parte dessa corrente do bem aí, que quer nossa cidade melhor, quer nossa cidade funcionando da melhor forma possível. Né? Muito bom. Bom, como eu disse, hoje nós temos vários assuntos, né? o assunto agora é uma gostosura mesmo, de verdade. Né? Nós vamos ter uma caça aos ovos. Gente, você imagina a criançada largada né, no gramado, procurando os ovinhos de chocolate. Né? A Elaine e a Monique vão contar um pouco mais essa história, né, como é que vai ser essa, essa brincadeira né, que vocês estão programando, né, mas vai ter também oficina de brigadeiro, né, Monique? Você vai comandar a criançada lá também na cozinha. Isso, bom dia. Bom dia, sejam bem-vindos. Obrigada, a gente que agradece o convite sempre de vocês. É, TV Diário é muito importante para a nossa cidade né? e sempre parceira nossa. Tem muito que agradecer a vocês. E hoje a gente veio trazer aqui a nossa oficina, né? é, esse projeto de caça aos ovos através da pousada da Elaine. A gente vai estar tá fazendo agora, final de semana. As crianças já estão super ansiosas. Ah, eu imagino, né? <risos> a gente imagina, né? Imagina. Todo mundo que você comenta, faz o convite. Nossa, que bacana, que, que diferente. Então está sendo bem aceito, né? Com é. certeza. E põe gostosura, né? Quando a gente olha para a Monique, a gente só pensa. Já lembra, né? É. De coisas maravilhosas, deliciosas. Agora ela ainda está vindo com salgadinho. Nossa, Nem gostei. <risos> é. E nós já somos parceiras há quase um ano. Legal. Nós trabalhamos com pedagógico, né, com oficinas pedagógicas. Uhum. E no final do ano nós começamos a fazer na pousada. Uma vez ao mês a gente tem uma brincadeira, uma oficina, um piquenique. Né? E esse mês, o mês do da Páscoa, né? Uhum. A gente está fazendo essa caça aos ovos, que as crianças legal. estão ansiosíssimas, né? Sim, muito. E o espaço lá é muito legal, né, gente? Porque o espaço da pousada é maravilhoso, é um lugar belíssimo, amplo, né? A gente está com algumas fotos, vocês vão ver. E, e a ideia é essa mesmo, né? É jogar a criançada nesse espaço grande, né, Elaine? E, e o pessoal procurar os ovinhos, né? Conta a, um pouco. É, a ideia é a mesma filosofia da Eco Rural uhum. e Monique já vinha com essa ideia também, Sim. né? De trabalhar com crianças Sim. e nós juntamos. Eu já trabalhava com pedagógico e ela queria, já tinha esse planejamento, Sim. né, Monique? E a ideia lá na pousada é que as crianças brinquem com brincadeira de criança. De a gente criança, pula a né? corda, né, Monique? P é, é, é? Pique bandeira. bandeira, nós temos né? slackline. Tem é, tem piscina também, né? Mas a piscina é só com autorização dos pais, dos pais que os pais né? a, a acompanham. Então as crianças brincam mesmo. E lá nós temos um coelhinho, um mascote. Agora chegou ah, mais que um. Legal. Tem mais um coelhinho. Tem. Agora tem um casalzinho. Gente, né? coelho tem uma coisa com as crianças que eu não sei o que, que é, né? Todos os bichinhos acabam atraindo muitas crianças, mas Sim. o coelho tem uma coisa, né? Ele é fofo, né? É então, fofinho, assim, ele vai estar lá possível. também no, no dia da oficina. Vira o centro das atrações sempre, né? Com a é. criançada, né? Não Vira, acaba com a nossa programação, né? <risos> acaba que a gente está lá na oficina e as crianças estão de olho no brigadeiro, de olho no coelho. Não tem jeito, já. Olha só, gente, coelho e brigadeiro no mesmo ambiente, você vai botar essa criança para brincar como, né? Olha aí o que eu falei para vocês do espaço, né? O espaço hum. realmente maravilhoso lá da pousada. A Eco Rural que você já conheceu comigo aqui, né? Que faz os passeios, recebe tão bem os nossos turistas, leva os nossos turistas para os lugares que muitos teresopolitanos não conhecem, né, Elaine? Sim. Agora também tem um espaço físico, né? Tem a pousada que também está né, encantando a nossa turistada aí. E a criançada, a gente vai ter a oportunidade de participar desse piquenique, né? No jardim, nesse ambiente maravilhoso. Está aí a Monique com a criançada, né? Agora me diz uma coisa... Como andar essa criançada na cozinha? É fácil, Monique? Não. De jeito não é nenhum. Né? Olha, as crianças Eles comandam ficam alcoólicos, né? Você, você já tem experiência, né? Você... Assim, na verdade, não. É mais pelos meus, né? Uhum. Mas, assim, uma turminha, né? Diferente. É. 
Mas tem sido um aprendizado muito gostoso. Mas ser mãe ajuda também. Né? Ajuda, tem ajuda muito. Que... Porque aí você sabe, né? Colocar os limites. E a gente tem sempre um planejamento Legal. com as crianças, né? Apresenta como é que é o projeto. Senão fica muito... Eles ficam eufóricos, né? É. Querendo saber como é que vai ser. Então a gente já começa a oficina apresentando o trabalho como é que vai acontecer tudo, até para os pais, tem, tem pais que ficam lá, né, junto com as crianças. Aproveitando um pouquinho das dicas. Aproveitando o espaço, né? é. E a cozinha tem tudo a ver com essa coisa da educação, né, porque tem Sim. disciplina, organização, Sim. limpeza. Agora né? é hora de lavar a mãozinha, Isso. agora é hora de rechear, agora vamos esperar a massa descansar. Que legal, né? Eles... Essa experiência você já tinha levado né, com, com, com outros projetos, sim, né? Sim, sim, de... nós já, já trabalhamos com criança. Exatamente, a criançada Isso. aprendendo com chefes, né? Essa Monique veio somar legal. Né, nesse projetozinho. Nós temos a, com a Carol, né? Que nós já vimos Exatamente, aqui. Exatamente, a Carol já E com a Monique aí. é fabuloso também. A Monique adora criança. Tem que ver ela brincando de pique-bandeira. É. A gente é. rola no chão junto com as crianças. Eu e imagino. Na, é. E na hora da Todo oficina. mundo se diverte, né? Sim, todo sim. mundo. E, e tem sido uma coisa bem lúdica. Né? É. É, é como ela falou, sempre tem um aprendizado Nós temos um cronograma As crianças têm que aprender a esperar Que é difícil Sim. Né? Nossa, Mas imagina. tem toda uma etapa E tem sido muito bom, né Monique? É. Tem sido assim, maravilhoso As crianças têm respondido E nós temos ficado muito felizes é. né? A cada oficina assim, A resposta é muito positiva Dos pais E essa é a ideia né? A Sucre Colore surgiu com essa ideia de inovar, inovar mesmo a confeitaria inovar. e os projetos né, envolvidos com a confeitaria. E quando a gente se conheceu, a Elaine fez o convite e já tinha um projeto meio assim na cabeça. E foi aí só juntar foi as só forças, juntar né? as forças. Legal. Inclusive, eu conheci a Monique aqui na TV Diário. Foi? foi. Olha, na, tá época vendo? Do, que na época do, da, da festa de chocolate da, da Casa de Portugal, é, né? Verdade. através da Rosana. É. Só parceria. A Rosana pois. sempre juntando o pessoal. Ah, né? sim, a Rosana... Rosana é maravilhosa, é uma anjo. Rosana sempre agrega <risos> tudo. É um anjo, a Rosana é um anjo na nossa vida. É. E a Monique foi um presente, um presente de Deus, a Sucre Colorê. É porque é um pacote, colorir. né? É, é. é ela, são os, os filhos, as coisas que ela faz. É tudo assim muito detalhado. A gente fala, a oficina de brigadeira é tão simples, né? Mas quando chega lá, não é simples. A Monique não. tem todo um, é. um jeitinho, é. né? E ela faz tudo. É um muito... trato diferente, né? Sim, é. tem, e é ela tem os, os segredos dela, <risos> né? Tem os coloridinhos. Então não é, é. simplesmente enrolar um brigadeiro. Não. É realmente uma oficina de brigadeiro gourmet, né? É. Não é um brigadeiro ficam... comum. Né? Não é, um brigadeiro, mesmo. é um brigadeiro de verdade com, com a Isso, marca né, da Super Colorê. Agora, gente, a gente tem percebido que é, cada vez mais as crianças estão se aproximando da cozinha. Né? Sim, Não sei se sim. por conta desses muitos programas né, de crianças nas cozinhas, pode, ser, pode ter sim. ajudado, mas a gente percebe mesmo, né? a criançada está querendo botar a mão na massa. Né? Eu sei que a cozinha está na tua casa né, desde sempre. Você é, vive a cozinha sim. o tempo todo, né? em especial a confeitaria. Mas como é que vocês veem essa coisa da, da aproximação das crianças que estão nesse mundinho de internet, de smartphone, de joguinho eletrônico, voltar né, o seu foco para a culinária, que é uma coisa eminentemente artesanal, né? você tem que Sim. fazer, você tem que colocar a mão na massa. Como é que vocês veem essa aproximação da criançada com a cozinha? Eu acho válido, né? importante, porque... Você tira um pouco eles né, dessa tecnologia que eu acho que estraga né, um pouco do que a gente teve na nossa geração. É né? eu, falo, eu converso muito com eles, até com a Elane também, que na nossa época, esse dia a gente estava conversando, que podia ficar pela rua brincando é. até tarde. Hoje em dia não tem mais isso. E dependendo do bairro que você mora, nem tem como também fazer nem isso. Nem pode mais fazer isso. Né? Então, é é, acho que é uma forma de resgatar. Lá, inclusive, a gente faz brincadeiras, muito daquelas brincadeiras antigas. A gente resgata aquelas brincadeiras de roda, de rua. Tem muitas crianças que até falam, nossa, eu nunca brinquei. Pois não é, isso, sei. isso que é interessante. né Eu conversei uma vez com um recreador que trabalha em um hotel, ele me dizia assim, olha só, tem criança que eu apresento o pique-esconde pela primeira vez. Verdade. Dizer, é uma coisa que a gente fazia dentro de casa até, né? Estava chovendo, não tinha que fazer brinca de pique-esconde dentro de casa. Eu tenho meus irmãos, a gente sempre fazia isso. Agora, é, voltar a ter esse tipo de brincadeira, como é que você vê isso, Elaine? Que algumas crianças chegam lá, 
apresentadas pela primeira vez a esse Sim. tipo de brincadeira, né? Como é que você vê essa geração? Como ela falou, um resgate também, tanto na cozinha quanto nas brincadeiras. Para as crianças de pularem cordas, a gente tem que fazer um treinamento antes, né, Monique? É. Elas não sabem não pular sabem, corda. Né? Não. não tem nem coordenação. Não assim. tem coordenação. Então, a gente faz um treinamento. É engraçado, né? Pular corda é, é tão simples, mas assim, elas não sabem. Gente, pular Pique... corda, pular muro, correr... Depois é. de apertar a campainha, isso é coisa que faz parte da minha vida. Né? Elas sobem Sim. em árvores, né? Que lá é. tem árvore, elas adoram. Tem até foto de, uma, de duas crianças nas é. árvores, né? E pique bandeira, como é que é isso? A gente ensina, ó, pique bandeira é assim, Caramba. assim. A gente brinca junto, né? Interage junto. E é bem bacana. As crianças, elas ficam muito felizes e fica, vamos de novo. E assim, tem hora que a gente já está esgotado. Sim. E eles querem continuar porque eles gostaram. Porque é, é uma brincadeira a saudável. Na árvore, é. É. Gente, subir é. em árvore... É muito Olha, saudável, Pode né? parecer uma coisa corriqueira, né? Pra você que tá em casa, que não. tá... Não é. Mas não é, gente. Tem não. criança que não faz isso. Não tem, mas não é nem que não quer, não. É porque não tem, não tem oportunidade. oportunidade. Os é. pais trabalham muito, tem uma vida maluca, que não tem tempo para nada. É fim de semana, é meio de semana. A coisa meio que se embola numa coisa no só. E acaba não tendo essa oportunidade mesmo. Agora, a gente não pode privar as nossas crianças é. disso, e né? E muitos moram em apartamentos, né? É. Então, a criança realmente não tem noção de certas coisas. E lá, como tem um espaço enorme, e a gente começa com o um alimento, o café da manhã, um piquenique, a gente faz as brincadeiras, Sim, depois né? Faz e depois faz a oficina. E, assim, até a oficina é, é uma novidade, né? Como é. você perguntou. É um resgate, porque é. as crianças hoje têm tanta informação e elas querem ir além, elas sempre estão indo além. Claro. E eu ir para a cozinha, colocar o chapéuzinho de confeitura, Inteiro, Sim, né, Monique? Tá aí, ó, do é, com a, com, Legal. com a marca do projeto. Criançada, é como a gente viu na foto aí, tá todo eles mundo amam, com chapéuzinho. Todo mundo com chapéuzinho, eles ganham. Isso aí é o um brinde né, do projeto, participa, ganha. E elas aprendem, elas falam, tia, mas e aí? A gente quer mais. Então, assim, cada mês é um tipo de oficina que a gente faz. É. Sim. Né? Legal, legal. Isso é muito bacana, gente. E olha, você que tá em casa aí, né, que tem uma, uma fofucha como essa que a gente tá vendo aí, essa menina linda, maravilhosa. É, você não pode privar o seu filho desse tipo de experiência. E olha, a gente tem que dar graças a Deus, porque na capital, na região metropolitana, em algumas cidades, é impossível você fazer isso, é impossível. Não tem mais árvore, literalmente, não tem mais condição de você sair na rua, brincar, né? ralar o, o, dedo do, o dedão do pé, né? todo mundo andava com o dedão do pé arrebentado, eu era assim. É, hoje as crianças não sabem o que é isso, né? Dá uma não. Nem sabe o que, que é, né? Já pede um curativo, um band-aid, um band né? por favor. O pessoal brinca que até a hoje não arde, né? É, não arde. <risos> não sabe o que, que é ser criança, mas a gente tem que proporcionar isso. E a gente tem que dar graças a Deus que a gente está em Teresópolis e tem a possibilidade disso. Ah, eu não tenho isso em casa, mas você tem a oportunidade de levar em outro lugar, como, por exemplo, a pousada e outros espaços públicos também que vão permitir esse tipo de contato. E tem que deixar brincar mesmo. Olha, não é só a questão... Né, do brincar, do, do ser criança. É uma questão de desenvolvimento mesmo de ser humano. Olha, como a Monique disse muito bem, tem criança que não tem coordenação motora para pular. Olha, isso é muito sério, né? É, e, e é uma realidade. Então a gente tem aí obesidade infantil, a gente tem o estresse dentro, na, na primeira infância, é, uma série de problemas, de malefícios que são consequências da criança não ser criança, né? não ter a oportunidade de ser criança. E olha... Ambiente propício a isso, brincadeira, doce, <risos> falou doce com criança então, e a oportunidade de ser criança, a gente tem que proporcionar isso para as nossas crianças, né? A oficina que acontece agora, né, no dia 31 de março, a partir, tem que chegar cedo, 8 horas da manhã, você vai tomar um café da manhã, é né? No café da manhã você já vai deixar a criançada pronta para o dia inteiro de brincadeira que vai ter, né? As dias B com muita disposição, né? As chatias com disposição também não é fácil, viu? É verdade. É vocês, importante. Vocês também têm que ter um preparo especial, né? Porque Sim. senão não aguentam, fica criança. A gente está voltando a ter um preparo físico. Senão não aguenta não, gente, não aguenta não, né? É importante frisar também, desculpa. É... Não, tudo bem, meu que os nossos preços são super acessíveis, é, porque verdade. a ideia do projeto é justamente essa troca, é. né, de proporcionar esse momento para as crianças, para os pais também, para a família, né? É um projeto família e pedagógico também, né? A gente ano passado fez nas escolas municipais Sim. da cidade, particulares, e também. particulares, particulares, particulares também, também fizemos, Legal. conseguimos fazer também e Estamos aí para os contatos nas redes sociais. Pois é, quem quer participar, né? Vamos, vamos passar agora os contatos. A gente está com um cartazinho aqui, né? Que uhum. você está vendo, tem as duas marcas, mas como é que 
Pessoal que está em casa, quer participar, como é que faz, Elaine? Entre em contato comigo, né, com a Eco Rural, uhum. é, o telefone é 982268223, nas redes sociais, no Instagram. É, pode falar com a Monique também, pode, geralmente essa sim, parte fica boleta. comigo, é, mas geralmente ela que se resolve. achar a Monique, a Sucre Coloreto, é, eu eu encaminho para você. O, o Facebook é uma ferramenta bacana para isso, né, Sim. gente? Vocês têm a oportunidade lá de entrar, deixar uma mensagem, as meninas vão responder na hora. Você vai saber exatamente o que você tem que fazer né, para poder participar. Como a Monique disse muito bem, os preços são muito acessíveis. Né? É só para cobrir os custos mesmo, né? de, de material Sim. e tudo mais, né? o custo de trabalho e tudo mais. Não é nada para ganhar dinheiro, não, não gente. É, é para oferecer a você não. uma oportunidade mesmo de proporcionar isso aos seus filhos. Né? Eu espero que você curta a ideia e participe. Meninas, muito obrigado pela participação de vocês. Nós que agradecemos, é. como ela falou, né? a TV Diária é muito importante para a cidade, dá informações corretas, <risos> <risos> né? e a gente sempre está aí acompanhando, e agradecemos muito né, a parceria de vocês. Para a gente né? é sempre muito sempre. bom receber vocês, né? tanto a Monique quanto a Helene já são velhas conhecidas nossas aqui da nossa programação. Estão sempre aqui levando coisas boas para vocês, né? E para a gente também é sempre um grande orgulho. Monique, obrigado mais uma vez. Ah, eu que agradeço. Estou te esperando na cozinha, tá? Que você está me devendo, vamos, né? Vamos. Pois é, ó. Em breve, em breve. É. Em breve, novidade. É que essa mulher tem uma agenda que vocês não têm ideia, gente. Isso é verdade, é difícil. Mas Qualidade, a gente... A verdade, né, que ela trabalha. A gente vai trazer ela aqui no, na cozinha, você vai ver que realmente... A agenda cheia se justifica, né? É verdade. Graças a Deus, a gente... Cada dia a gente só tem essas surpresas. Graças bom, a Deus. Tem sido sempre. Obrigado pela participação de vocês. A gente que agradece. E espero que você também, né? Vá lá nessa grande caça aos ovos. E para você que está em casa, olha só. É só o primeiro bloco de entrevistas. Daqui a pouco a gente está de volta. Como eu disse, hoje no final do programa tem o um Café com Política. A oportunidade de você deixar a sua opinião. Hoje tem muitos assuntos relacionados né, ao universo político da cidade, do país. Né? Tem possibilidade de habeas corpus do Lula. Tem a questão do prefeito aqui, né? Câmara Municipal com CPI. O Café com Política hoje está recheado. Né? Espero que você participe comigo, tá bom? Nós vamos para o intervalo comercial rapidinho. Daqui a pouco a gente está de volta. Música